హలో స్టూడెంట్స్ మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నటువంటి త్రీ క్లాసెస్లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే రెగ్యులర్గా చేసే పనులని సో ఐ గో టు స్కూల్ వీ గో టు స్కూల్ దే గో టు స్కూల్ యూ గో టు స్కూల్ అని చెప్పాం ఐ గో టు ఆఫీస్ ఈ రకంగా చెప్పామన్నమాట సో అదేవిధంగా ఆమె రెగ్యులర్గా చేసేటటువంటి పనులని అతను రెగ్యులర్గా చేసేటటువంటి పనులని అది రెగ్యులర్గా చేసేటటువంటి పనులని అశోక్ రెగ్యులర్గా చేసేటటువంటి పనులని హీ గోస్ టు స్కూల్ షీ గోస్ టు స్కూల్ ఇట్ గోస్ టు స్కూల్ అశోక్ గోస్ టు స్కూల్ అని చెప్పుకున్నాం అవేంటి రెగ్యులర్గా చేసే పనులని సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేసాము నిన్న చేసినటువంటి అంటే గతంలో చేసినటువంటి పనులని అయిపోయినటువంటి పనులని ఐ వెంట్ టు స్కూల్ ఐ వెంట్ టు కాలేజ్ ఐ వెంట్ టు ఆఫీస్ అందరికీ కూడా ఐ వెంట్ టు సో వీ వెంట్ టు యూ వెంట్ టు హీ వెంట్ టు షీ వెంట్ టు ఇట్ వెంట్ టు దే వెంట్ టు అశోక్ వెంట్ టు అని చెప్పుకున్నాం మనం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం నేను రోజు చేసే పనులను ఏ విధంగా మాట్లాడాలో తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా నిన్న అంటే జరిగిపోయిన నిన్న మన్న లేదంటే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిపోయినటువంటి పనులని ఏ విధంగా చెప్పాలి అయిపోయిన పనులని సో ఇప్పుడు మనము రేపు చేసేటటువంటి పనుల్ని ఏ విధంగా తెలపాలి ఓకే నేను నీకు రేపు చెప్తాను అన్నప్పుడు లేదా రేపు వస్తాను అన్నప్పుడు ఏ విధంగా చెప్పాలి ఇక్కడ మనకు హెల్ప్ చేసేవి ఏంటంటే షెల్ మరియు విల్ అనేవి రెండు మనకి బాగా హెల్ప్ చేశాయి అనమాట ఐ ఓకే ఐ షెల్ ఐ షెల్ కమ్ టు కమ్ టు కాలేజ్ కాలేజ్ టుమారో నేను రేపు కాలేజ్కి వస్తాను అని చెప్తామన్నమాట ఇక్కడ షెల్ ప్లేస్లో విల్ కూడా వాడచ్చు ఐ విల్ కమ్ టు కాలేజ్ టుమారో షెల్ కానీ విల్ కానీ ఏదైనా వాడచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే వి షెల్ వి షెల్ ఆర్ విల్ come to come to college college tomorrow ante ardham enti di nenu repu college ki vastanu repu ledha ellindu ledha bhavishyathlo inka cheyani panulu emanna unte manam em vaadali shall kaani will kaani vaadali okay i will give you ante ardham enti di nenu neeku isthanu ardham avutunna ikkada manaki ilanti confusion ledandi ఓకే సో ఐ వచ్చిన సో షెల్ ఆర్ విల్ వాడచ్చు వి వచ్చిన షెల్ ఆర్ విల్ వాడచ్చు రిమైనింగ్ అన్నిటి కూడా మనము విల్ 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 వాడితే అయిపోతుంది ఓకే అలాగే యూ విల్ యూ విల్ కమ్ టు కాలేజ్ టుమారో ఓకే నువ్వు రేపు కాలేజ్కి వస్తావు అర్థమవుతుందా హీ విల్ హీ విల్ కమ్ టు కాలేజ్ కాలేజ్ టుమారో అతను రేపు కాలేజ్కి వస్తాడు షీ విల్ షీ విల్ కమ్ టు కాలేజ్ కాలేజ్ టుమారో ఇక్కడ ఏంటిది అర్థము ఆమె రేపు కాలేజ్కి వస్తుంది తర్వాత ఇట్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ కమ్ టు కాలేజ్ టుమారో అంటే అర్థం ఏంటిది అది రేపు కాలేజ్కి వస్తుంది అంటే జనరల్గా వాడం ఇది అంటే అది రేపు కాలేజ్కి వస్తుందని వా వాడము అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ వచ్చినా కూడా ఇదే విధంగా చెప్పాలి ఓకే they will they will they will come to college tomorrow vallu repu college ki vastaru ikkada meer gurtu pettukovalsi endante future indicate chesadu nannu eppudu adigiru sir meer english grammar eppudu cheptaru ante nenu em antanu i will teach next week em antanu i will leda shall edaina anochu i will or shall i will teach i will teach you i'll teach you next next week 
వచ్చే వారము నీకు బోధిస్తాను ఇక్కడ వి వచ్చిన అంతే వి విల్ ఆర్ షాల్ ఓకే సో వి విల్ టీచ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే టీచ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ ఇక్కడ మేము నీకు వచ్చే వారం బోధిస్తాము యు విల్ యు విల్ యు విల్ టీచ్ మీ నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు నాకు వచ్చే వారం బోధిస్తావు హీ విల్ హీ విల్ టీచ్ హీ విల్ టీచ్ యూ అతను నీకు వచ్చే వారం బోధిస్తాడు హీ విల్ టీచ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ షీ విల్ షీ విల్ టీచ్ యూ షీ విల్ షీ విల్ టీచ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ ఆమె నీకు వచ్చే వారం బోధిస్తుంది ఓకే ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ టీచ్ యూ ఓకే అది నీకు వచ్చే వారం బోధిస్తుంది నెక్స్ట్ దే విల్ సో నెక్స్ట్ ఏంటిది దే విల్ టీచ్ యూ ఓకే నెక్స్ట్ వీక్ వాళ్ళు నీకు వచ్చే వారం బోధిస్తారు మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే పని ఏ విధంగా ఉంది చూడండి ఇక్కడేమో కమ్ అన్నము ఇక్కడేమో టీచ్ అన్నాం అంటే వి వన్లో ఉందన్నమాట వి వన్ అంటే కేమ్ రాలేదు టాట్ రాలేదు ఓకే ఐ విల్ వర్క్ టుమారో అంటే వర్కే వస్తుంది అనమాట ఐ విల్ వర్క్డ్ అనొద్దు ఐ విల్ వర్కింగ్ అనొద్దు అర్థమవుతుందా పని ఏ విధంగా ఉండాలి వి వన్లో ఉండాలి ఇంకొక విషయం హీ వచ్చిన షీ వచ్చిన ఐ విల్ కమ్స్ అనకూడదు షీ విల్ కమ్స్ అనకూడదు అర్థమవుతుందా ఓన్లీ వి వన్నే రావాలి ఓకే సో మనము రెగ్యులర్గా చేసే పనులను ఏమన్నాము షీ గోస్ టు కాలేజ్ అన్నాం కానీ ఇక్కడ షీ విల్ గో టు కాలేజ్ అని మాత్రమే అనాలి వర్బ్ తర్వాత ఏది ఆడవదు ఎందుకు దాని ముందర విల్ కానీ షెల్ కానీ వచ్చిందనమాట సో నీకు షెల్ విల్ కనిపించగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి ఓకే ఇది ఫ్యూచర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నేను రేపటి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏం వాడాలి రేపటి గురించి కానీ ఎల్లుండి గురించి కానీ భవిష్యత్తు గురించి కానీ చెప్పేటప్పుడు షెల్ విల్ అనేది రావాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం నెగిటివ్లో చెప్పాలంటే ఏ విధంగా చెప్పాలి సింపుల్ అండి ఏం లేదు నాట్ యాడ్ చేస్తే అయిపోతుంది ఐ షెల్ ఐ షెల్ నాట్ కమ్ కమ్ టు కాలేజ్ కాలేజ్ టుమారో ఓకే సో ఐ షెల్ నాట్ కమ్ టు కాలేజ్ సింపుల్గా వి షెల్ నాట్ షెల్ నాట్ అన్న విల్ నాట్ అన్న ఒకటే ఐకి వీకి కమ్ టు కాలేజ్ టుమారో మేము రేపు కాలేజ్కి రాము నెక్స్ట్ యు విల్ నాట్ విల్ not you will not come to college tomorrow nuvu repu college ki raavu he will not he will not he will not come to college tomorrow atanu repu college ki raadu next one she will not she will not she will not ame repu college ki raadu next it it will not okay it will not come to it will not come to college tomorrow adi repu college ki raadu next one they will not okay they will not come to college tomorrow ikkada shall not ki will not ki short form kuda untayi avi nenu next chadivetappudu cheptanu shall not ni shant antamu will not ni won't antamu ante etla ante so he will not ane badulu he won't ani kuda anochu anamata first aithe basics nechukondi tarvata nenu cheptanu so ikkada nenu rendu panlu positive lo ee vidhanga cheppali ante ఫ్యూచర్ లో కమ్ అని నేను రేపు వస్తాను అంటే ఎట్లా చెప్పాలి ఐ షెల్ కమ్ టు కాలేజ్ టుమారో అని నేర్చుకున్నాం రేపు నేను బోధిస్తానంటే ఎట్లా చెప్పాలి 
ఐ ఐ షల్ టీచ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ అనేది నేర్చుకున్నాం ఇట్లా మీరు ఫ్యూచర్లో చేసేటటువంటి పది ఇరవై పనులు చెప్పండి రేపు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను రేపు నేను మొబైల్ కొంటాను రేపు నేను సో సినిమాకి వెళ్తాను రేపు నేను స్విమ్మింగ్ చేస్తాను రేపు నేను బిర్యానీ తింటాను ఇట్లా రేపు భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనులని ఒక ఇరవై చెప్పండి షల్ విల్ వాడి ఓకే ఐ షల్ స్విమ్ టుమారో ఐ షల్ బై ఏ బైక్ టుమారో ఐ షల్ గో టు ఏ మూవీ సో ఇట్లా మీరు కొత్తగా క్రియేట్ చేయండి అట్లా పాజిటివ్ క్రియేట్ చేయండి నెగిటివ్ క్రియేట్ చేయండి సో సింపుల్గా మీ మైండ్లోకి ఏం రావాలి రేపటి గురించి చెప్పాలి అంటే షెల్ విల్ గుర్తుకు రావాలన్నమాట అర్థమవుతుంది కదా సో ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఏదన్నా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే అంటే కాన్సెప్ట్లు కనుక అర్థం కాకపోతే ప్రీవియస్గా ఉన్న క్లాసులని చూడడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న క్లాసులు మీకు అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసులు అనేవి అర్థం కావు ఓకేనా సో వీడియో అర్థం కాకపోతే ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి అదే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే